السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں غزال احمد این آئی ویلکم یو آل بیک ٹو یٹ اندر ان سائٹ فل ایپیسوڈ آف سما منی آج ہم آئے ہوئے ہیں ڈبلیو سی ایل اے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی وارلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے مسٹر کامران رشاری السلام علیکم سر ویلکم ٹو دا شو وعلیکم السلام شکریہ آپ کا سر آپ کا ایک بہت کی رول ہے لاہور کی ثقافت کو ریسٹور کرنے میں اس کے رچ کلچر کو ریسٹور کرنے میں اور وہ بھی آپ نے کیا آفٹر ریٹائرنگ فروم دا سول سروسز تو سر اس کے پیچھے کا کیا فیصلہ تھا خیر یہ کہانی تو سروس کے دوران ہی شروع ہو گئی تھی اور سو میں شروع میں اس لاہور کی وجہ سے جمپل ہوں یہیں کر اسکول کالج میرا اور گورنمنٹ کالج سینٹ اینڈی اسکول اور تب اس زمانے میں وجہ شناخت اگر کوئی تھی تو سوئمنگ تھی تیراک تھا بہر سول سروس میں آنے کے بعد میں سندھ پوسٹ ہو گیا دس سال کے بعد نائنٹین نائنٹی میں آئی کیم ٹو پنجاب اور لاہور میں نائنٹی تھری میں تین سال ڈپٹی کمشنر لاہور رہا اس کے علاوہ پانچ سال میں ہارٹی کلچر سے میری وچ مینس پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی یہ پہلی دفعہ تشکیل پائی اور میں سمجھتا ہوں میری جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کیریئر میں وہ ایک نان جاب تھی اور وہ تھی یہی جس کا میں نام لے رہا ہوں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر لیکن اس کی دھن میں اس کے میں ایسا لہر میں مگن ہوا کہ بہت سے چوک چوراہے باغ بغیچے اور مال روڈ کی تسین و رائش اس کے علاوہ جو گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ جیسی جگہ پھر ریس کورس میں جشن بہاراں کنال میلہ اور فوڈ اسٹریٹ اور گوال منڈی ایکسیٹرا ایکسیٹرا سو یہ سفر تب سے جاری تھا اور گلیوں محلوں میں کام کرنے کا جتنا مزہ آتا ہے شاید وہ میں جم خانہ میں بھی الیکٹ ہوا چیئرمین لیکن مجھے جو نشہ مزہ وہاں بھی بہت کام کیے لیکن یہاں سو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے جس طرف آپ بات کر رہے ہیں موقع میسر ہوا ہے ٹو بی دا ڈی جی آف دا ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی یہ بھی ایک نیا محکمہ بنا تو اس میں پھر بہت سارے کام ہم نے جاری ساری رکھے اور خوشبختی یہ ہے کہ مجھے ٹینیور بھی لمبا ملتا رہا ہے اپنی مرضی کی جاب بھی ملتی رہی ہے تو سو دس از ہاؤ اٹ از سر آپ کا پہلا پروجیکٹ کیا تھا آفٹر بیکمنگ دا ڈی جی یہاں پر سب سے قابل ذکر ہے شاہی حمام اور یہ اس طرح سے ہوا کہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جس کا نام ہے آغا خان ٹرسٹ جی فار کلچر وہ یہاں پر میرے آنے سے پہلے کچھ مایوس ہو کے چلے گئے تھے دے پیکڈ اپ اینڈ ایٹ گون سو آئی وہ ہیپن ٹو گیٹ دم بیک تو انہوں نے مجھے کہا ہم تمہارے ساتھ پانچ مہینے کا ایم او یو کریں گے تو آج بارہ سال ہو گئے سو وی ورکنگ ٹوگیدر اینڈ وی بوتھ آر ویری ہیپی ود ایچ ادر اور یہ جو شاہی حمام کا پروجیکٹ ہے یہ بھی اس ذریعے سے اگر نہ ہوتا تو شاید اس میں یہ چار چاند نہ لگتے اس کو یونیسکو اوارڈ ملا ہے اور اس کو ولیم ڈارلپل کہتا ہے کہ دس از دا بیسٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ آئی ہیو سین ان دا ہول آف ساؤتھ ایشیا اس کے علاوہ گلی سرجن سنگھ اور یہ جو مین ٹریل جس کو شاہی گزرگاہ کہتے ہیں جو دلی دروازے سے تو اس میں لوگوں کو ہمارے بہت سارے کام نظر آتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن اصل کام جو ہمارا ہے وہ زمین دوز ہے یعنی وہ نظر نہیں آتا لیکن ستر فیصد ہماری ایفرٹ اور فنڈز جو ہیں وہ وہاں پر اسپینڈ ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے وہاں کا نیا انفراسٹرکچر جو ہے وہ قائم کیا ہے تاریں جو کہ ابھی تک اب ہم مال روڈ سے آج کل نیچے لانے کی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے مگر ایم ایم عالم روڈ بہت سارے شہر کی جگہوں پر وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہیں جنجال بنا ہوئے وہاں زمین دوز ہوئی اس کے علاوہ نیا سیوریج نیا ڈرینیج نیا گیس لائنس یہ وہ سو اٹس اے کمپلیٹ ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ اٹس ناٹ جسٹ ڈیکوریٹو اور یہ اندرون لاہور میں تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو کمیونٹی موبلائزیشن ہمارا ایک مین ٹارگیٹ تھا سر میرا اسی سے ایک سوال نیا یہ اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں یا تو 
प्रजर्वेशन और रेस्टोरेशन के नाम पर हम एक तरह से कह लें कि उस कल्चरल साइट को ना या तो लोगों से पूरा छुपा ही देते हैं एक तरह से ढक देते हैं या फिर हम उसका कुछ करते नहीं है एंड वी सी इट डिकेंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी अप्रोच इसमें हाउ डिफरेंट हैज़ इट बीन सो फार वन एटी डिग्री डिफरेंट मैं इस चीज़ को बर्मला कहता हूँ कि वाकई हम चीज़ों को बंद रखने के माहिर हैं और उस पर पता नहीं हर तरफ सुकून भी रहता है मैंने किसी को इतराज़ करते शोर मचाते भी नहीं सुना शोर तभी मचता है जब आप कुछ करते हैं और चीज़ों को खोलते हैं सो बंद मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट इन आवर कंट्री मैं आपको मिसाल देता हूँ ब्रैडले हॉल एक हिस्टोरिक हॉल है जहाँ गांधी और नेहरू भी आए ये अब तो लोगों को पता ही नहीं क्योंकि वो बंद रखी हुई है लोगों को तो फिर हम गिला करें कि महकमों ने वो जो है सेंट्रल मॉडल स्कूल उसके पीछे ये हिस्टोरिक हॉल है पच्चीस साल से बंद रहा अब हमने उसको मेहनत कर कर खोला है और उस पर आजकल रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं किले के अंदर आप देख लीजिए ये शाही बावरची खाना इसका नाम भी किसी को मुझे नहीं पता था तो एक दिन ऐसे ही जाके उस पर पहुंच गए तो ये क्या है भाई ये शाही बावरची खाना है तो वो कभी चालीस साल पहले हुकूबत खाना होता था चलें आबाद तो था कुछ लोगों से उसके बाद तो वो जंगल बन गया उसको हमने बहाल किया है अभी आजकल इस इस तरह की मैं बेशुमार मसाले दे सकता हूँ जिनको हम ताले लगा के बंद करके किला जो था कभी मगरब के बाद खुला ही नहीं था इट वॉज़ अ नो गो एरिया आज आप देखिए जितनी उसका रोशन किले की और उसकी आवेज़ा हुई हैं लाइट सब चीज़ें और जो जाजबियत आई है तो कौन सा ग्रुप है जो आज नहीं आना चाहता वहाँ पर तो इसी तरह एक एक बड़ी काबिल जिक्र जगह है उसमें किले के अंदर जो अब हमें मैसर हुई क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अब मुकम्मल तौर पे किले से जा चुका है तो वहाँ उन्होंने अपने दफातर बनाए हुए थे उसका नाम है खड़क सिंह हवेली खड़क सिंह हवेली तो खड़क सिंह हवेली का किसी को पता ही नहीं होगा किले के अंदर वो इस तरह है लेकिन वहाँ चूँकि दफ्तर थे नो गो एरिया था और जो उसके हालात थे मैं उस तरफ नहीं जाता लेकिन वो इतनी हिस्टोरिक जगह को दफातर में और ऊपर सीमेंट चूने उनको फिर अब हम आजकल बहाल कर रहे हैं और इन चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि खड़क सिंह हवेली लोगों के साथ और फिर आई कीप सेइंग यू हैव टू कनेक्ट बिल्डिंग्स विद द पीपल नाउ दिस इज अ फ्रेज दैट वी हैव कॉइंड कि खाली बिल्डिंग को फोकस करना उस पर प्रोजेक्ट बनाना और उसको जैसा कैसा ठीक कर लेना और फिर वापस चले जाना दैट मीन्स नथिंग टू मी दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि अब आपने एक बिल्डिंग को ठीक किया है कोई किसी महकमे ने भी किया है तो अब उसको आपका एंड रिजल्ट तो लोग हैं आवाम है अगर वो नहीं उससे मुंसलिक हो सकी या उससे जुड़ी नहीं आपने मार्केटिंग नहीं की आपने उनको इन्वाइट नहीं किया आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं किया तो उस पर पैसे लगाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है so uh, we have connected all our historic spaces buildings with the people jo nahi bhi aate hum unke liye koshish karte hain ki koi aisa event create kare koi aisi performances koi aisi uh, occasion ke jisse phir aate hain log to kehte hain acha ji hum 30 saal baad aaye hain 25 saal baad aaye hain 40 but uh, i hope people uh, come to these places और मैं कई दफ़ा यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ इधर उधर पूछता हूँ कि अच्छा भी आप में से वज़ी खान मस्जिद वॉल्ड सिटी लाहौर जा जो हमारा कम अज़ कम रिहेबलीटेड एरिया है कितनी दफ़ा आप गए हैं तो उनमें से अभी भी बीस तीस फ़ीसद से ज़्यादा नहीं होते फिर मैं पूछता हूँ मैकडोनल्ड्स कितने लोग गए हैं तो फिर वो तकरीबन सौ फ़ीसद होते हैं तो पीपल शुड गो टू देयर हिस्टोरिक प्लेस गो टू लाहौर फोर्ट टू शालीमार और ये जगह अब बड़ी इम्प्रूव हुई हैं बाहर के मुल्कों में इससे बहुत कम दर्जे की जगहों पर हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लाइनों में लग के देखते हैं और अपने मुल्क में कभी कभी मुझे यूँ लगता है चिराग तले अंधेरा है सर वही बात होगी ना कि हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपना कल्चर छोड़ चुके हैं तो सर इसी से मेरा एक और सवाल उठता है कि वही प्रजर्वेशन और रेस्टोरेशन की टेक्निक्स में कि वट वुड यू से इज़ द राइट टेक्निक वाइल प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग अ कल्चरल रिच हेरिटेज साइट ताकि आप उसको रिस्टोर करते करते मॉडर्नाइज ही ना कर दो 
دیکھیے کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے افسران محکمے کسی پرانی جگہ کو بڑے شوق سے ٹھیک کرتے ہیں بٹ دے کل اٹ ود دیر لف کہ وہ اپنی طرف سے اس کو ٹھیک کرتے کرتے نیا کر دیتے اور وہ ایک ٹیکنیکس جتنی بھی ہیں ان کے علاوہ ایک ایشو ہے ہیریٹیج جگہوں کا کہ آپ اس کا جو ایج فیکٹر ہے اس کو کمپرومائز مت ہونے دیں بالکل بھی نہیں اگر وہ پرانی چیز نئی لگنی لگ پڑی تو ظاہر وہ آپ نے رنگ روغن اور ٹھیک کر دی لیکن وہ اپنی ہسٹری اگر کھو گئی اور اپنا پرانا پن اس کا نظر نہ آیا تو وہ پھر دیٹس دیٹس پلینگ ود اوریجنالٹی سو جو جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اوریجنالٹی کو اس کی اوتھینٹسٹی کو قائم رکھتے ہوئے کنزرویشن کرنی ہے کنزرو کا مطلب ہوتا ہے پریزرو کرنا اسی طرح رکھنا اور اس میں اسٹیبلائزیشن کریں وچ مینس کہ پانی پرانی عمارتوں میں آ چکا ہوتا ہے وہ اس کے یا تو دہلیز میں اور اس کے فاؤنڈیشنز میں آ جاتا ہے یا چھتوں پہ ہوتا ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں وچ آر پلینگ اپ آن دا بلڈنگ آپ ان فیکٹر سے ڈیل کریں تاکہ اس کو لانگویٹی ملے وہ ایک عرصہ دراز تک ٹھیک قائم دائم رہے بجائے اس کے کہ اس کو باہر سے رنگ روغن کر کے اور کہیں کہ جی ہم نے بڑا اچھا کر دیا سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ وی شوڈ کنیکٹ دا بلڈنگس ٹو پیپل تو آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جدھر آپ نے آرٹ کلچر اور ہسٹری کا ایک فیوژن دیا ہے جو ہیپنس ایوری سیٹرڈے نائٹ ایف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو پلیز ٹیل اس لٹل مور اباؤٹ دیکھیے میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی پچھلے دس سال سے بڑی محدود ایریا میں کام کیا ہے ایک لحاظ سے کوئی بہت میں یہ نہیں کہوں گا اسکیل وائز کو بہت بڑے کام نہیں کیے وی ہیو ڈن انٹینسو ورک ناٹ ویری ایکسٹینسو لیکن اس کو اتنی پذیرائی پھر کیسے ملی کہ آج اس کو حکومت نے پورے پنجاب لیول پہ بھی الاؤ کر دیا ہے نوٹیفائی کر دیا ہے اس کے علاوہ جہانگیر کا مقبرہ شالیمار اور اب ملتان کے بھی قلعہ کونا قاسم باغ جیسے بہت ساری جگہیں اب ہمیں منتقل ہوئی سو واٹ سو اسپیشل ٹو اف یو آسک می اٹ از دس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم نے صرف کنزرویشن کو ہی فوکس نہیں کیا آفکورس وہ بیس ہے وہ بنیاد ہے لیکن کنزرویشن کے ساتھ ساتھ ان بلڈنگ میں آرٹ لانا کلچر لانا ٹوریزم لانا اور ایک رونق اور لائف کریٹ کرنا وہ کام جو ہے محکمے بہت کم کرتے ہیں وہ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور کاغذوں میں مار نہیں کھاتے کہ ہم نے اتنے پروجیکٹس کر لیے سو یہ جو ایک کریٹنگ لائف اینڈ اے ٹوٹل ایکسپیرینس ان دی ہسٹورک سیٹنگ کرافٹس بازار ہم نے کریٹ کیے ہیں جہاں پہلے ویلڈرس بیٹھے ہوتے تھے مسجد وزیر خان کے حجروں میں آج وہاں آپ کو کرافٹس کے برانڈس ملیں گے آپ کو پورے پاکستان میں اگر اسٹریٹ ٹوریزم کوئی آرگنائزڈ ہے تو وہ لاہور کے دہلی دروازے سائڈ پر ہے کہ آپ کو گائڈس ود دیر یو نو سیٹس اینڈ میپس اینڈ بروشرس اور ایک ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ سے وہ آپ کو کنڈکٹ کریں گے رنگیلے رکشے ہیں اسٹریٹ پرفارمرز ہیں کمیونٹی سے ملوانے کا ان کے ساتھ پراٹھا چائے انڈا کھانے کا ان کے محاورے ان کی باتیں سننے کا میوزیشنس کوئی اور اینڈ سو سو اٹس اے ٹوٹل میں اس کو پھر کہوں گا اٹس اے ٹوٹل ایکسپیرینس اٹس ناٹ کہ ہم نے جا کے وہ بلڈنگ دیکھنی ہے تو سو اٹس ایجوکیشن مکسڈ ود انٹرٹینمنٹ اینڈ اٹس اٹینڈنگ ٹو اسمال لٹل ڈیٹیلس وچ اگین our people generally particularly in the government sector they do not get into small little things to hum to yakeen kare ek ek eent ko ek ek kone ko ek ek item ko is tarah dekhte hain jaise kahin ek alhamra mein performance ho rahi ho hamare liye ye sara alhamra hai aur isko us zaviye se dekhte hain us shauk aur us جذبے سے دیکھتے ہیں اور جب لوگ اس کو سراہتے ہیں دیکھتے ہیں تو 
we feel very rewarded sir agar hum inko dusra economically bhi dekhein to ye logon ke liye to acha hai hi hai lekin it can oh yes you see we have to understand ki tourism jo hai wo ek puri science hai us pe duniya aaj jo hai chal rahi hai uski industry aur uske jobs aur employment log dekhiye logon ki apni self dignity hi farq aa jata hai jin hisson pe kaam hua hai वहाँ के लोग अब अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू को और देखते हैं अपनी पर्सनल वैल्यू को वो जेब में कार्ड लिए फिरते हैं कि आई एम रेजिडेंट ऑफ दिल्ली दरवाज़ा और उनके पास अब वो कहते हैं वो हमारे पास मेहमान आते हैं जो कभी पहले आते ही नहीं थे हमारे रिश्ते नहीं इस तरह होते थे जो अब अब सो उनको पजीराई लोगों असल यू हैव टू फोकस ऑन अगेन नॉट ऑन द बिल्डिंग्स ऑन द पीपल एंड देर आर टू सेट ऑफ पीपल्स वन इज़ द रेजिडेंट्स द लोकल्स दे टेक प्रेसिडेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं क्योंकि हम सब ने बदल जाना है उन्होंने वहीं रहना है तो अगर खाली आप मोन्यूमेंट्स को करते जाएंगे और लोगों को इग्नोर करेंगे तो वन इज़ द लोकल्स द अदर इज़ द टूरिस्ट तो इन दोनों के लिए आ, साथ चलना और दीदा दिल फरशेरा करना ये बड़ा ज़रूरी है तो सो दैट्स दैट्स वॉट वी हैव ट्राई टू डू और लोगों के बड़े शुबहत थे पहले जो लोकल्स थे कि ये पता नहीं इधर क्या करने आए हैं क्यों आ रहे हैं क्या चाहते हैं तो अब हमारा अतम बहुत ज़्यादा हद तक बैठ चुका है सही हमारी सोच का भी मसला है यहाँ पे जो भी कुछ नया करने की कोशिश करता है उस पर सबसे पहला काम ही हम ये करते हैं शक करते हैं यस और सो इन पाकिस्तान पूरी अकाउंटबिलिटी जो है वो आपके एक्शन पर है इन एक्शन पर नहीं है गहरी बात की है सर आपने ठीक होना तो ये चाहिए कि जो काम नहीं करता उस, उसको आप पूछें उसको पकड़ें उसका एहतसाब करें इधर काम करने वाले के पर ही सवाल उठेगा सो मैसेज क्या है कि काम ना करो या रूटीन और स्टेटस को में रहो तो बड़े अच्छे अफसर कहलाओगे बड़े ईमानदार भी कहलाओगे और प्रमोशंस भी अपने वक्त पर होंगी और कोई उंगली नहीं उठेगी तो ये अनलेस वी कनेक्ट आवर अकाउंटेबिलिटी आंसरबिलिटी विद आवर परफॉर्मेंस इट्स इट्स अ इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग थिंग कि भाई फिर कोई नया काम कोई नया एक्सपीरियंस कोई नई इनिशिएटिव कोई नई क्रिएटिव चीज़ क्रिएटिविटी का जनाजा जो है ये हमारी अकाउंटेबिलिटी uh, एजेंसीज uh, के हाथों निकलता है क्योंकि हाउ कैन यू डेयर टू बी क्रिएटिव एम्पावर so, करने के बजाय इनक्रेज करने के बजाय हाँ, मैं दबा दिया तो वो जो क्लाइमेट होता है ना जी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विद मैं अब बिजनेस के लिए भी एक क्लाइमेट चाहिए जो कि इस मुल्क में रोना है कि वो नहीं है तो गवर्नमेंट बिजनेस या गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए भी एक क्लाइमेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को चाहिए हम बुरा कहते रहे ये गवर्नमेंट सर्वेंट जी कुछ नहीं करते ये बड़े ख़राब हैं करप्ट हैं ना हैल हैं इनफिशेंट हैं इट डजेंट यू नो रिजॉल्व द इशू यू हैव टू अंडरस्टैंड और वो ये है कि अनलेस यू गिव ए क्लाइमेट एंड प्रूव इट देर विल बी मोर एंड मोर पीपल रेडी फॉर इनिशिएटिव सर आपके ख्याल में इसका सोल्यूशन क्या है कि हाउ टू प्रोवाइड सच क्लाइमेट नहीं वो तो आपको पैराडाइम ही शिफ्ट करना आप पहले ये जहन में तो रजिस्टर करें कि मैंने मेरा गोल क्या है अगर गोल सिर्फ ये है कि जिसने काम किया है उस पर मैं प्रोसीजर्स और करप्शन और ये और वो इस इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है या आपका गोल है प्रोग्रेस रिजल्ट्स, अचीवमेंट मैं तो पहले कह चुका हूँ कि उस पर आएंगे जब आप तो खुद ब खुद आप कहेंगे यार छोटा मोटा प्रोसीजर हो भी गया है तो खैर है ये देखो रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं सर डू यू हैव ए सीट हैपनिंग इन पाकिस्तान नॉट नॉट इन द नियर फ्यूचर इट्स गेटिंग नॉट मोर एंड मोर डिफिकल्ट सो दे इज़ अ क्लैम्प डाउन अनलेस देर इज एन असल चीज़ है बैरियर्स यहाँ पर हैं when you will open up these barriers and you will trust your people your you take people from uh, the best a competition se leke to and if you don't want to trust them aur unke uh, alif be kaume ko aap check karte hain 10 agencies hain not only one kahin audit wala ke wo kahin media hai kahin hamari uh, जुडिशरी का अपना एक रोल बन चुका है देन नेशनल असम्बली कमेटी बनी हुई है सेनेट की कमेटी तो 
ایف آئی اے اینٹی کرپشن نیب وغیرہ 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 ایک ہی ایشو کو آٹھ آٹھ جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے ڈو یو بلیو دیٹ آئی ڈو سر ون ایشو بھائی اوکے ون ایجنسی شوڈ سیٹسفائی اٹ سیلف یو آر رننگ ہیئر سو مچ آف دا ٹائم آف آور گورنمنٹ از گیٹنگ ویسٹیڈ ان دیز نیگیٹو تھنگس یو نو اور اس کا یا تو اینڈ ریزلٹ یہ ہو گیا ہو کہ اچھا بہت بھائی کوئی سو سو لیٹ تھنگس فنکشن ٹرسٹ یور پیپل لنک اٹ اپ ود دا پرفارمنس ان سے پوچھیں چونکہ پرفارمنس کے گولز ہیں ہی نہیں نہ ملکی لیول پہ ہوتے ہیں نہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ یہ وہ آج اس نے میٹنگ بلا لی آج ادھر پیش ہو جاؤ آج ادھر چل تو وہ میں ہنستا ہوں کہ باہر کی دنیا میں جائیں تو کیلنڈر آف ایونٹس ہوتا ہے آپ اخبار یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں آج شہر میں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے از دیر ایون ون سٹی ان پاکستان جہاں یو کین ٹیک اپ اے کیلنڈر آف ایونٹ نو اینڈ آن دا ادر ہینڈ کیلنڈر کس چیز کا ہے آج کس نے کہاں پیش ہونا ہے آج اس کی ضمانت ہوئی ہے آج وہ ای سی ایل پہ آ گیا ہے آج سو سو اٹس اٹس ہم نے جیسے لاک ڈاؤن نہیں کر دیتے ہاتھ پیر باندھ دینے ہیں اور کسی ایک اس پیورٹن بننے کا ایک خواب دیکھنا ہے اور وہ ہاتھ پیر باندھ کے کرنا ہے یہ تو نہ ریلیجن میں ہے نہ کسی مینجمنٹ میں ہے لیٹ تھنگس فلو لیٹ دیم فنکشن سیٹ ٹارگیٹس اینڈ گولس اینڈ ٹاک اباؤٹ دوز انسٹیڈ آف جسٹ اور سو ان ایکشن از سیکیور ایکشن از ایکسڈ اینڈ اینڈ ریڈیکیولڈ اینڈ اسٹکمٹائزڈ اینڈ اسکینڈلائزڈ اینڈ ڈیمنائزڈ سو دیٹس دیٹس دا لیسن وی گیو تو سر اس کا سولوشن کیا ہے آپ کی نظر میں ڈی یو تھنک کہ اگر ایجوکیشن ریفارمس آئے جائیں تو اس سے پوری سوچ بدل سکتی ہے کیونکہ مسئلہ سارا جب آپ کو ڈائگنوسز مل گیا جیسا کیسا میری ناقص رائے میں ہے میں کوئی حتمی بات کرنے والا تو ہوں نہیں بہت سارے مجھ سے سیانے لوگ ہیں اٹس سو ایزی ٹو سی دیٹ بٹ یو روئنڈ ہز ہز از ڈگنیٹی ہز سوشل امیج ہز انیشیٹو اینڈ ناٹ اونلی ہم اور ہز اٹ از دا ہول لائن بہائنڈ ہم وہ وہ دیکھتے ہیں اچھا بھائی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم سو سو یہ ایک اور طرف ہم چلے گئے لیٹس ٹاک چلے سر تھوڑا واپس آتے ہیں کہ اگر ہم ٹرکی کی اگزامپل لیں کیونکہ ٹرکی کی اکانمی کا جی ڈی پی کا ایک میجر حصہ ان کے ٹوریزم سے آتا ہے انہوں نے اپنے سارے کلچر کو اپنے ہیریٹیج کو اس طرح بیوٹیفلی یوٹیلائز کیا اپنے لوگوں کو امپاور کیا اپنے لوکل باڈیز کو تو سر اس سے انسپریشن لے کے ہم کیوں نہیں کچھ ایسا کرتے لاہور کے علاوہ بھی تو ہمارے پاس اتنی زیادہ جگہ ہیں جگہ ہے جی کرنا چاہیے اور کہیں کہیں ہو بھی رہا ہے آئی تھنک پاکستان جس اسٹیج پر ہے اور جو ہمارے مسائل ہیں اس سے ٹرکی سے کوئی کوریلیشن اس طرح تو بنانا مشکل ہے لیکن ود ان دا کنٹری اگر ہم ڈومیسٹک ٹوریزم کو ہی تیز تر کر لیں تو وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی بائیس کروڑ کا ملک ہے ورنہ انٹرنیشنل ٹوریزم میں تو آور بارڈرز آر سیلڈ وی ڈو ناٹ ہیو اے نیبر اصل تو آپ کی ریجنل ٹوریزم ہوتی ہے سو کوئی کوئی نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے سر لیکن ریسنٹلی اس میں تھوڑا سا ہمیں بحال دیکھنے کو تو آیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے زیادہ سکھ بھائی سارے پلگرمچ کرنے یہاں پر آتے ہیں تو ڈی یو سی اٹ میں نے خیر فی الحال بارڈر کی بات کی لیکن یس آئی تھنک اگر انٹرنیشنلی ہم نے اچیو کرنا ہے کوئی ٹوریزم تو دا لو لائنگ فروٹس اینڈ سم تھنگ ویری فیزبل ڈوئبل از دا ریلیجس ٹوریزم particularly two castes, uh, two kinds of people. One are our Sikh brothers and the other is our Buddhist uh, friends. Because Gandhara is our own, he is our God, he is our Buddhist. He can promote it more and more. 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 تو سو اگر ہم اپنے ویزاز کو تھوڑا ریلیکس کریں اپنے انفراسٹرکچر کو تھوڑا امپروو کریں اور بندشیں پابندیوں کو تھوڑا سا کم کر دیں تو دین آئی تھنک جتنے سکھ آتے ہیں ان سے بہت زیادہ آنے کو 
تیار ہوں گے تو سر لاہور کے علاوہ کون سی ایسی سٹیز ہیں جن میں اتنا میجر پوٹینشیل ہے دیکھیے میں اب جتنا اس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا شروع ہوا ہوں تو مجھے تو کوئی ضلع کوئی تحصیل ایسی نظر نہیں آتی جس میں نہ ہو جس میں نہ ہو جب تک آنکھیں بند تھیں تو لگتا تھا نہیں بس لاہور ہی ہے جب میں سندھ جا رہا تھا تو مجھے لگتا تھا میں کسی بڑے ہی پسماندہ سے اور ریگستانی علاقے میں جا رہا ہوں جتنا کلچر جتنی ہسٹری اور جتنا اس کی میں نے انسپائریشن وہاں سے حاصل کی ہے مائی فرسٹ لو از سندھ لاڈ آف پنجابیز اینڈ ادرس ہیو ٹو لرن فرام سندھ ہاؤ واٹ کلچر مینس اینڈ ہاؤ ڈیئر ہاؤ از یور ایکسپیرینس دیر زبردست جی میں آئی اسٹارٹیڈ فرام جس کا نام بھی شاید پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہاں ہے میں نے بھی نقشوں پہ ڈھونڈا تھا آئی واز میڈ اے سی نارا ویلی ایٹ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ تھرپار تھرپار کے تو سو تب تو بہت پتلی سی روڈز ہوتی تھیں اور وہ ایک ڈیزرٹ آدھا اس کا حصہ ڈیزرٹ میں تھا اور آدھا براج ایریا تھا تو بٹ سچ ایریا سچ پلیسز آئیدر میک یو اور بریک یو تو کئی لوگ چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں یا ٹرانسفر کرا لیتے ہیں یا ہر وقت ٹکٹ جیب میں رکھتے ہیں میں کراچی حیدرآباد لیکن آئی گاٹ اٹیچ ٹو دیٹ پلیس ان دوز پیپل لائک سوان اور ڈاک ٹیکس ٹو دا واٹر اور سندھی زبان میں نے سیکھی اپنے ڈرائیوروں سے گھر کے ملازموں سے پھر میں پبلک میں اسپیچ بھی کر لیتا تھا سندھی میں ان کا لباس ان کے بھیڑ میں ایک بار سے پکوڑے جلیبیاں کھانی بیٹھنا اٹھنا اور جتنا اچھا میوزک جتنی زبان میں ایک گہرائی چاشنی ان کا بچہ بچہ جو ہے وہ عبد اللطیف شاہ بھٹائی کے اشار پڑھتا ہے ایک ایک بچہ مانو سب نہ سہنا پکھی سب نہ ہنج کہ کہ مانو منج اچھے بھو بہار جی اب یہ میں نے اتنے بچوں کو کہتے وہ اسکولوں میں ہر تو ایک ایک مانو سب نہ سونا کہ ہر شخص خوبصورت نہیں ہوتا پکھی سب نہ ہنج سب برڈس جو ہیں وہ سوان یا ہنج نہیں ہوتی کہ کہ مانو منج کسی کسی شخص کے منہ سے آتی ہے بو بہار کی تو سر خوبصورت سو وٹ آئی مین از کہ دیٹ سوسائٹی ہم نے تو پنجاب میں پنجابی بولنی بھی چھوڑی ہوئی ہے بٹ سندھیز آر ڈیپلی اٹیچڈ ود دیئر لینگویج ود دیئر کلچر ود دیئر صوفی پوئٹس ود دیئر کلندرس اینڈ ود دیئر پلیسز چاہے وہ دریائے سندھ ہو لب مہران ہو منچھر جھیل ہو ان کو اچھا یہ بھی آپ غور کریں کہ we don't talk in terms of uh, places and regions particularly in punjab maine bahut kam logon ko daryaon ka naam lete dekha hai halanki punjab ka matlab hi panch darya hai panch darya very few people will talk in fondly about jhelum chenab aur kitni love stories judi hui hain chenab se aur lekin humne apni love stories ko bhi pata nahi kahan phenka hua hai اور سو میں وہ رومیو اینڈ جولیٹ ایک ہم نے سنا ہوا ہے تو ہمارے تو ادھر ہر دوسرا بندہ رومیو ہے اور جولیٹ ہیں اور ایسی سی لیلا مجنو سے آگے میں ریجنل بات کر رہا ہوں وہی بات ہوگی نا ہمیں دوسروں کی چیزیں پسند آتی ہیں اپنے ہی نہیں پسند آتی اور ہی رنجا سونی مہیوال مرزا صاحبہ بے شمار ایسی کہانیاں ہیں جو جن کو ہم نے زندہ نہیں رکھا ہوا تو ادھر میں چلا گیا اٹلی ویرونا ایک جگہ ہے جہاں شیکسپیئر نے وہ ڈرامہ بنایا تھا چاہے وہ افسانوی ہے یا کوئی کہتے ہیں تو وہ اس میں انہوں نے جولیٹ کی بنائی ہوئی تھی ایک مجسمہ اور اس کی کھڑکی اور وہ بیلکنی وہ جو بیلکنی سین ہے تو وہ ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ جولیٹ کے مجسمے کے ساتھ جو تصویریں اتر رہی ہیں تو وہ پھر مجھے بھی اس کے ڈائلاگس تھوڑے سے یاد تھے وہ میں ادھر وہ تھوڑے سے کہ ہینڈ اپون اے چیک اور 
that I might touch that cheek. Uh, Juliet says, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, I will no longer be a Capulet. I take the other. I will put a man seen many Janash Jata. Like in either Koyasi narrations, Nehi Uti, Koyas, Hamne Hir Gai Kika, Pishle, Eksal, say, Hazuri Bagh, may every Sunday we conduct Hir Gai Ki, Kuch Mokami Log, Sordid So, Ake Bad Jate, or Chalrai. But I wish more people take interest in their. History and their literature and in their culture. Sir, आपको क्या लगता है क्योंकि अगर देखें हम जैसे ये theatres भी हैं theatres में अगर कोई ही साईबा की story play करता है या कोई और ऐसा theatre करता है तो हम भी उनको negativity का उनपे थप्पा लगा देते हैं instead of going there and cherishing and reliving our history and our culture. तो ये फिर सोच का ही मामला तो सोच क्या ये कभी सही होती नजर आ रही है आपको? The day we will understand that we have to be part of the world's एक यूनिवर्सल कल्चर भी तो कुछ चीज है या नहीं है यूनिवर्सल कल्चर जो है हर मुल्क में जाएं लोग और इधर भी होता था ये तो ज़ियार रजीम से पहले ये तो मेले ठेले गाने गीत अब अभी भी हमारे जो फोक में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है और सो सो लेकिन आपने जो सवाल किया जब हम अपने निसाब में कोई रोशन ये वहाँ से शुरू होता है काम घरों से माँ जो है वो पहला उस्ताद तो माँ है बेशक वो बच्चे को कैसे ट्रेन करती है उसका माइंडसेट कैसे बनाती है और दूसरा है उस्ताद और उसका स्कूल साथी तो स्कूलों के नसाब का बहुत ज़रा दखल है अगर उसमें आपको पता ही नहीं कि बुलेशा कौन है कभी ने उसके उसकी बात ही नहीं की ही रंजा की नहीं हुई तो फिर उस बच्चे को आप अगर एक ही चीज सिखाते जा रहे हैं और वही रट्टा लगवाते जा रहे हैं फिर बाद में वो कैसे उससे मंसूबे को अच्छा सर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक रहे हैं शाही हमाम की बात करें या लाहौर किला में जो आपने हिस्ट्री नाइट का इनकार किया और लार्जेस्ट प लेकिन कुछ as I told you हमारी technical assistance जो है lot of times free technical assistance comes from our fund trust then through their window sometimes embassies like Norwegian, German, American they have been sort of funding some part of it again अपने Middle East से अभी तक तो कोई नहीं आया तो और अपनी अब लोकल जो कॉरपोरेट्स हैं उनमें भी बहुत कम एक दो नाम ही हैं हु हैव शोन सम इंटरेस्ट कि एस पार्ट ऑफ देयर सीएसआर भी एक चीज होती है मगर सो सो बार हम एंड आई हैव लर्न्ड कि पैसा जो है इस अ सेकेंडरी थिंग Main thing is uh, your commitment, and uh, agar you are committed, to paisa a jata hai. Paisa, acha ab gaur kare na. Government departments mein paisa pura kharch bhi nahi hota. It's either underutilized or misutilized, or um, so. It's not lack of money is a scoundrel's refuge. के और इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स रिफ्यूज कि जी पैसे नहीं है कहते मैं की करा तो लैक ऑफ कमिटमेंट इससे सर पैसे जब होते हैं तो क्या कर लेते हैं तो आधे तो आपसे खर्च नहीं होते और जो होते हैं उनमें भी कोई खुर्दबर्द हुआ कोई सही तरह स्पेंड ना हुआ क्वालिटी इट्स अ क्वालिटी विच बैटल्स सो वी शुड ट्राई टू मैच आवर क्वालिटी विद विद द रीजन दैट वी आर Sitting around. So, sir, last segment of our time is which is the public poll segment. We put a post on our guest on our social media. We put a lot of questions on our guest and we leave a few questions. So, sir, the first question is from Asim. Asim is asking us when will we get to do it again? It's difficult. It's difficult. 
دیکھیے وہ میں جس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں نا تو وہ جب تک وہ اوپن اپ نہیں ہوگا اور وہ مجھے شرنک ہوتا نظر آتا ہے اوپن اپ ہوتا نظر نہیں آ رہا آئی کوڈ بی رانگ تو سو ورنہ چلے میں نے مانا کہ اس میں ایک مشکل آئی ایک پرابلم آ گیا تو کیا وہ پرابلم کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا بند مینجمنٹ از دی اونلی مینجمنٹ وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے ہر چیز کو ہر چیز کا علاج یہ ہے چونکہ اس پہ اعتراض نہیں آتا ان ایکشن از سیکیور ہونا تو یہ چاہیے سم ایجنسی سم عدالت شوڈ سے ہے لک ایٹ دس دس واز اے فائیو ہنڈریڈ ایئرز اولڈ ٹریڈیشن اینڈ پیپلز فیسٹیول یو ہیو ٹیکن اوے دا ہیپینیس آف دا پیپل اٹس یور جاب ٹو فائنڈ اے سولوشن اینڈ مینیج اٹ ان اے سیکیور سیف مینر نہیں اس پہ نہیں آئے گا آپ آج شروع کریں آپ دیکھیے کتنے سوو موٹو بھی ہوں گے کتنا کنسرن آ جائے گا ہر طرف سے بیکاز یو آر ٹیکنگ ایکشن سو جسٹ ایوری بڈی اینڈ انکلوڈنگ آور چیف ایگزیکٹیوز ہیو لرنڈ کہ یہ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ ایکشن میں بہت مسائل ہے کہ بھائی مسائل ہی کو تو حل کرنا مینجمنٹ ہے واٹ آر وی مینٹ فار دیٹس واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو کوئی کوئی بھی کام کرے اس میں مشکل آ سکتی ہے کوئی سیکیورٹی کا کوئی مورالٹی کا کوئی اور دنگا مشتی کا تو یہ کوئی تورا بورا میں ڈور بنتی ہے جو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی لوکلی بنتی ہے آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک بھی مینوفیکچرر پکڑا گیا ہو ہاں وہ اڑانے والا ایک بچہ بارہ سال کا اس کو پکڑ لیں گے دیر از اے سیف بسنت کانسیپٹ نو بڈی وانٹس ٹو لسن اٹ نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ٹیل یو دا ڈے اینی بڈی ول یو ول سی اے ہارڈنٹس نیسٹ ہر طرف سے ڈیمنس ول رائز تو سو بیسٹ از ریلیکس اینڈ انجوائے اچھا سر اگلا سوال آتا ہے علشما کی طرف سے علشما پوچھ رہی ہیں کہ وارڈ سٹی میں کیمراز لے کے جانا کیوں منع ہے کوئی منع نہیں ہے البتہ دیر آر سرٹن پلیسز جہاں جو زیادہ فارمل کیمرا اور شوٹ ہے اس کے لیے کچھ ایس او پیز ہیں کچھ تھوڑی سی فیس بھی ہے لیکن آج کل تو کیمرا اصولاً ہر ٹیلی فون میں ہے کون روک سکتا ہے لیکن سر اس کا میرا فرسٹ ہینڈ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس بھی ہے مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کورس کے ساتھ فوٹو واک پر گیا تھا اپنے میس کام کے تو سر ادھر اگر کیم ٹو واز وہ جو کہ اپیرنٹلی واز ورکنگ فار ڈبلیو سی ایل اے دیٹس وٹ ہی کلیم انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو کیمرا سے شوٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے آپ نے تصویریں وغیرہ لینی ہیں آپ اپنے فون سے لیں اگر آپ دوبارہ نظر آئے تو ویل ٹیک ایکشن مے بی اب لوکلی کسی نے یہ دیکھیے کیمرا سے دیر آر سرٹن ایشوز جب خاص طور پہ آپ والڈ سٹی جیسی جگہ میں جا رہے ہیں کئی دفعہ ہم بھی الاؤ کر دیتے ہیں تو آگے کمیونٹی الاؤ نہیں کرتی وہ کہ ہم ہمیں تو لوگ کہتے ہیں چلیے میں نے پانچ دس منٹ کی شوٹ کرنی ہے آپ کو یہ کیمرہ سیٹ کرنے میں کم ماشاء اللہ پینتالیس منٹ تو لگتے ہیں اب وہاں آپ اب جب گلیوں میں یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کا اپنا ایک کلچر ہے وہ کہتے ہیں جی صبح صبح آ جاتے ہیں یا رات کو آ گئے ہیں سر پرائیویسی بھی انویٹ کرتے ہیں تو پرائیویسی کا بھی ایشوز ہے نا سو سو ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر تو بٹ بٹ وی بی آرگنائز ادروائز ہم نے لڑائی جھگڑے ہوتے دیکھیے پھر کوئی ایسے کپڑے پہن کے میڈمیں آ جاتی ہیں وہ جو جو اشتہارات وغیرہ ہوتے ہیں کمرشلس میں دین اگین کمیونٹی سے آپ یہ کیا شروع کرپریٹ تو سو سو دیر آر لاڈ آف سینسیٹیوٹیز بٹ لیکن اگر آپ ایک کینڈیڈ فوٹو واک کے لیے نکل رہے ہو اٹس بالکل الاؤڈ ہے اور اس کے اگلا سوال آ رہا ہے سر ایس کی طرف سے ایس پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اگر ایسے سائٹس پر کوئی ایونٹ آرگنائز کرنا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے جی ہماری ویب سائٹ ہے تو آپ دیر آر اوپن اسپیسز وچ آر آن رینٹل بیسز آپ ضرور کیجیے اور وی آر ہم نے تو وہ جگہ کیونکہ میں بند مینجمنٹ کے تو بلیو ہی نہیں کرتا ہم نے وہ جگہیں کھولی ہیں جو کبھی پہلے تصور ہی نہیں تھا تو قلعے کے اندر بھی تین چار اسپاٹس ایسے ہیں وچ آر اویلیبل ادھر چونکہ مسجد وزیر خان کے سامنے ہے وہ جگہ اس کی اگین سینسیٹیوٹی ہے لیکن اگر وہ ایکسیپٹیبل طرز کا پروگرام ہے ادھر کر سکتے ہیں شاہی حمام کے کوٹ یارڈ میں کر سکتے ہیں تو سو وی آر آن دا ویب سائٹ اینڈ پلیز کانٹیکٹ سر ہاؤ مچ ٹو دا کاسٹ کیا کس رینج کے درمیان بات کر رہے ہیں دیکھیے 
कहीं बीस हजार है कहीं पचास हजार है कहीं पांच लाख है डिपेंडिंग सर दैट वॉज एड फॉर द पब्लिक पॉल सेगमेंट आई होप आप सबको अपने जवाब मिल गए हो इसी तरह अगले शो के लिए भी आपने नोटिफिकेशन को बजा के हमारे साथ मौजूद रहना ताकि यू डू नॉट मिस आउट द पोस्ट जब हम अगले गेस्ट के लिए लगाएं तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे आप बस जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक छोटी सी ये है कि आप कोई एक शेर कोई एक ऐसे पोइट्री रिसाइड कर दें हमारे लिए खासतौर पर मेरे लिए ये भी हैं से कई और भी मजमून होंगे ये अब हम इतने सारे मजमूनों पे बात करते रहे उसके जवाब में फैज़ अहमद फैज क्या कहते हैं ये जब गमे दौरान की बातें हैं उससे एकदम वो फिरते हैं गमे जाना की तरफ आते हैं तो कहते हैं ये भी होंगे ऐसे कई और भी मजमू होंगे लेकिन उस शोह के आहिस्ता से खुलते हुए होंट हाय उस जिसम के कम बख्त दिल आवेज खतूत आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं तबाह शायर का वतन इनके सिवा और नहीं शुक्रिया आई <laughs> होप मुझे तो बड़ा मजा आया आई होप आप सबको भी बहुत मजा आया हो और आज के लिए मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने कल्चर को अपने सकाफत को अपनाएं प्लीज अपने ऐसी जितनी भी साइट्स हैं उनको जाके विजिट करें अपने दोस्तों को लेके जाए खुद थोड़ा सा प्रमोट करें और बाकी लगे रहें डटे रहें और देखते रहें समावर